Es muy importante para su cátedra de San Jorge presentar a una de las autoridades más relevantes que tiene hoy en día la televisión, igualmente los servicios de telecomunicaciones, como quiere que es el director de la CRC. Está recién posicionado y es la cara visible del de Estado colombiano para regular los cable operadores y demás servicios aquí en nuestro país. A su cátedra de San Jorge ha venido cumpliendo una tarea de, de abrir servicios de televisión, de internet, eh, para que la gente igualmente se pueda conectar y pueda también eh, entretenerse con, con buena televisión. Doctor Lugo, bienvenido a TV San Jorge, es grato para nosotros saludarlo. No, un saludo muy especial para todos quienes nos ven y pues para mí un privilegio compartir con ustedes hoy. Bueno, ¿cuáles son los propósitos en la CRC? Mire, hay un propósito que tenemos eh, definitivamente y que es el principal objetivo que nos conduce y es eh, maximizar el bienestar social, lograr que todos los colombianos tengan acceso a todas las comunicaciones, a televisión, a radio, a internet, a telefonía y que lo puedan hacer en cada rincón del país, es decir, no solo en las cabeceras urbanas, sino en toda el área rural que en Colombia eh, es bastante amplia, tiene unas condiciones geográficas también bastante complejas y para eso lo que nos corresponde desde la comisión es generar los incentivos regulatorios necesarios para que todos los operadores puedan llegar a cada rincón y puedan prestar un servicio de internet, un servicio de televisión y en general un servicio de comunicaciones óptimo para todos los ciudadanos. Esto es, que no sea un privilegio. Que no sea un privilegio, sino que se pueda cumplir ese derecho de acceso a las comunicaciones para todos los colombianos. Y eso sin duda pasa por intervenir eh, y, y verificar cómo están las tarifas mayoristas, lograr que temas como compartición de infraestructura tenga mejores precios para que los pequeños operadores puedan llegar a todos los rincones, pero también flexibilizar en condiciones de calidad, protección de usuarios, competencia y todos los temas que desde la CRC eh, tenemos en una agenda regulatoria bastante nutrida para este año. En marzo, estamos en marzo 2020, siglo XXI, Internet Televisión es un servicio costoso, un servicio en la que un estrato uno puede acceder fácilmente. Hoy, ¿cómo están las cosas en Colombia, doctor Lugo? Mire, Colombia tiene de las tarifas más eh, equilibradas de, de la región, es decir, no podemos decir que tiene unas tarifas altas porque es de las más bajas de la región, pero creemos que pueden ser cada vez mejores y creemos que ahí los pequeños operadores dentro de las regiones cumplen una labor fundamental porque son quienes pueden ofrecer unos planes a la medida de las capacidades económicas de los ciudadanos de todas estas regiones que quizá tienen una capacidad de pago inferior. Creemos que eh, hay muchísimo espacio que, que, que abordar, hay muchísima eh, población aún a la cual llegar y eso genera también oportunidad de negocio para los, para los cableoperadores y para todos los pequeños eh, ISPs y PRCTs del país. Bueno, en Bogotá uno puede estar pagando 120 mil, 130 mil pesos por acceso a internet, 6, 8 megas y televisión. En Ocaña, por ejemplo, Podemos estar pagando 70, 80 mil pesos de pronto por las circunstancias sociales, económicas y porque somos un cable operador, televisión comunitaria, sin ánimo de lucro, lo podemos ofrecer. Pero eh, en Colombia algún tipo de regulación sobre tarifas, hay, hay un techo o hay un, un piso. No, existe en Colombia libertad tarifaria, eso es importante. Lo que se regula es la tarifa entre operadores, que se llaman, se es conocido como tarifas mayoristas y que lo que busca es que temas como la compartición de infraestructura, por ejemplo, tenga unos precios razonables que al final representen un beneficio para los ciudadanos. ¿Dónde está entonces el, el marco diferencial? Nosotros, por ejemplo, como, eh, como operador, ¿podemos que, este, beneficiar más a la gente porque somos allí de la zona? Porque son allí de la zona, porque tienen unas eh, redes que han ido desplegando de manera comunitaria y de esta forma podemos potenciar esas redes y de esa forma llegar a la gente. Hay, hay, hay muchas regiones donde los grandes operadores no quieren llegar y es allí donde los pequeños operadores hacen la diferencia porque es nuestro brazo aliado para poder cerrar la brecha de conectividad que aún existe en el país. Exactamente, para el Estado colombiano, por ejemplo, eh, eh, medios como Azucate de San Jorge son aliados son soportes? Por supuesto, tienen que serlo. Es fundamental que todos los medios a nivel nacional, no solo porque nos preservan la, preservan la cultura, porque informan, comunican a, los, a todos los ciudadanos en todos los rincones, sino también porque nos pueden ayudar a partir de la ley de modernización TIC a eh, lograr esa conectividad que tanto queremos y llevar todos los servicios de comunicaciones que están naciendo y que siguen desarrollándose alrededor del mundo a cada rincón del país. ¿Algún estímulo para eso? 
El Ministerio TIC tiene preparado muchos estímulos para incentivar desde temas de contenidos hasta temas de despliegue de infraestructura, habilitar la habilitación general, por ejemplo, el no tener que, que hacer el proceso dispendioso de buscar una licencia que habilitó la ley de modernización del sector TIC, creo que es un primer gran paso y un gran estímulo. Y desde el punto de vista de la regulación, para nosotros también esquemas de flexibilización para que ustedes puedan pensar y soñar en ofrecer nuevos servicios es bastante importante. Para que ustedes no nos regañen, ¿cómo, cómo debemos hacer la tarea? No, hay que, hay que estar muy pendientes. Yo Hoy el mundo es digital, entonces eh, constantemente en la página www.mintic.gov.co y en la página de la CRC www.cr com.go.co pueden acceder a toda esa información, a convocatorias, eh, a esos estímulos y estar pendiente siempre de las redes porque el ministerio siempre está convocando y está invitando a participar. En este momento, ¿qué no debemos hacer de acuerdo a la regulación existente? Lo que no, hoy, hoy, hoy hay que seguir prestando el servicio en las condiciones de calidad. Eh, primero en beneficio de los, de los usuarios y seguir invirtiendo y seguir haciendo eh, gestiones para crecer su red y para prestar nuevos y mejores servicios. Ahí estamos nosotros de la mano como aliados. ¿Se ha podido controlar la piratería? Es una gran tarea, es un gran reto. También desde el Ministerio, en la Dirección de Vigilancia y Control, están haciendo un ejercicio bastante importante. Eh, pero creo que debemos seguir trabajando en eso porque es un fenómeno que nos ha atacado a través de la historia. ¿no? Doctor Lugo, yo quiero que usted salude a la gente de Ocaña, porque sabemos también que ha pasado por Ocaña y ojalá que vuelva a esta tierra a Cretama, sufrida en materia de orden público, en materia social, pero somos también pujantes. Sistema de Televisión Comunitaria es una empresa que genera empleo, más de 50 empleos y está también contribuyendo a lo que es el propósito del Estado colombiano, de este gobierno, de eh, cerrar las brechas digitales. Bueno, no, un saludo muy especial a toda la gente de Ocaña, hermoso municipio, además lleno de gente gente maravillosa, que se come delicioso, eh, esas arepas o cañeras espectaculares, entonces el pan. el pan o cañero con café con leche, bueno, una eh, un saludo muy especial, todo mi cariño y sobre todo mis deseos de que sigan siendo esa región pujante y que saquen adelante un sector como es el de las tecnologías de información y comunicaciones. Bueno, muchas gracias al doctor eh, Carlos Lugo por estar aquí este, colaborándonos en estos reportes especiales de la ciudad de Cartagena, Daniel Navarro, Giovanni Alfonso Torres.